വാർത്തകൾ വിശദമായി ശ്രീജിവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു വിജ്ഞാപനം എം വി ജയരാജൻ ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരപന്തലിലെത്തിയാണ് വിജ്ഞാപനം കൈമാറിയത് ശ്രീജിവിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകിയെന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെയും അമ്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്നും ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് രേഖാമൂലം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീജിത്തും അമ്മയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം ഇതോടുകൂടി ഈ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ നടപ്പാവുകയാണ് അതേസമയം വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും വരെ സമരം തുടരും സർക്കാർ നടപടിയിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും അന്വേഷണ വിജ്ഞാപനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം ശ്രീജിത്ത് പ്രതികരിച്ചു ഈ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന പക്ഷെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സമരം തുടരുകയാണ് സമരം തുടരുകയാണ് അതെ അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടരും വരെ സമരം തുടരുന്നതാണ് തുടരുന്നത് ഇത് വലിയ ഇതൊരു വലിയ നേട്ടമല്ല ഇത് അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമൊന്നുമല്ല സർക്കാർ ഇത് ഇത് സർക്കാരിന് നേരത്തെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും വലിയ ഉഴപ്പ് ഇത് ചെയ്തത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായത് വലിയൊരു അനീതിയാണ് ഇത് വലിയൊരു അനീതിയെ ഇതൊരു വളരെ വലിയൊരു അനീതിയാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഈ സംഭവം അന്വേഷണത്തിന്റെ മറ്റ് നടപടികൾ അന്വേഷണം നടപടികൾ തുടരുന്ന വശം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി സമരപന്തലിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പി ജി പ്രബോധ് ചേരുന്നു പ്രബോധ് സി ബി ഐ അന്വേഷണമായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ ആവശ്യം അത് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാർ അതിനുശേഷവും സമരം തുടരുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേണുക ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ എം വി ജയരാജൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കൂടിയായ എം വി ജയരാജൻ ചില മുതിർന്ന സി പി എം നേതാക്കളുമായി സമരപന്തലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീജീവിൻ്റെ ശ്രീജീവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് രേഖാമൂലം തന്നെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ഉറപ്പിൻ്റെ പകർപ്പുമായി ഈ കരട് വിജ്ഞാപനവുമായാണ് പതിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി തന്നെ സമരപന്തലിലെത്തിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സമരപന്തലിൽ ശ്രീജിത്തുമായി ചില ചർച്ചകളും എം വി ജയരാജൻ നടത്തി സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായെന്ന കാര്യം ശ്രീജീവിനെ ക്ഷമിക്കണം ശ്രീജിത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ താൻ സമരം ആരംഭിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണെന്നാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഇത്തരമൊരു കരട് വിജ്ഞാപനം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ല സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നേരിട്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സമരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഈ നിലപാട് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചില്ല അതിനുശേഷം കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോഴും സമരം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കടുത്ത നിലപാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഈ കാഴ്ചത്തിൽ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് പരസ്യമായി തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീജിത്ത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ നേട്ടമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ മുൻപ് തന്നെ ആകാമായിരുന്നതാണ് എന്നതൊക്കെ അതൃപ്തി ഉണ്ടോ സർക്കാർ നിലപാടുകളിലും നടപടികളിലും ശ്രീജിത്തിന് തീർച്ചയായും ശ്രീജിത്തിനോട് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആരാഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാർ നടപടികളിൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞത് തൃപ്തിയില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നടപടികൾ മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ സമരം ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പിന്തുണ കൂടിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ വീണ്ടും കത്തയക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് മറ്റ് ശ്രമങ്ങൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന
കെയ്മാണി പ്രതിയായ ബാർകോഴ കേസിൽ മാധ്യമ ചർച്ചകൾ ഹൈക്കോടതി വിലക്കി വിജിലൻസ് മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ നൽകിയ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി വിജിലൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു ശ്യാം മാധ്യമ ചർച്ചകൾക്ക് വിലക്ക് ഉള്ള തരത്തിലാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത് എന്താണ് കോടതിക്ക് ഈ നിലയിൽ കോടതിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് കെ എം മാണി പ്രതിയായി ബാർകോഴ് കേസ് അന്വേഷണം ബാർകോഴ് കേസ് സംബന്ധിച്ച ബാർകോഴ് കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എം മാണി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം മാധ്യമവും മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായ വിമർശനവും മാധ്യമ ചർച്ച വിലക്കിയതും ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ തെളിവില്ല എന്ന രീതിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു വിജിലൻസ് മുദ്രവെച്ച കഥകളാണ് ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയത് ഇതിന്റെ ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നു എന്നാണ് ആരോപണം ഈ ഈ കാര്യത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ചോർന്നതിൽ ഉള്ളടക്കം ചോർന്നതിലാണ് ഹൈക്കോടതി അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത് വിജിലൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാൽ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഹൈക്കോടതി വിലക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എം മാണി കെ എം മാണി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയത് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ ചർച്ചകളാണ് ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം കൊൽക്കത്തയിൽ തുടരുന്നു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗീകരിച്ച ഭൂരിപക്ഷ രേഖ പ്രകാശ് കാരാട്ട് അവതരിപ്പിക്കും രേഖ യെച്ചൂരിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടും കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഹകരണത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പുതിയ നീക്കവുമായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിതാറാം യെച്ചൂരി ബുധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് യെച്ചൂരിയുടെ ശ്രമം ബംഗാളിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാണ് ബുധദേവിനെ സി സി യിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി കൊൽക്കത്തയിലെ സി പി എം ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു സതീഷ് കാരാട്ട് പക്ഷവും യെച്ചൂരി പക്ഷവും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് പത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രകാശ് കാരാട്ട് തയ്യാറാക്കി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച രേഖയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നാലെ യെച്ചൂരിയുടെ രേഖ അവതരിപ്പിക്കും ഈ രണ്ട് രേഖകൾ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് വീണ്ടും യോഗം ചേരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്മേലുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുക എന്തായാലും ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഓരോ മിനിറ്റിലും തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി മാറ്റി പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു സീതാറാം യെച്ചൂരി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം കാരണം ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ പ്രകാശ് കാരാട്ടിനെതിരെ നിശ്ചിത വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ബംഗാളിലെ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രകാശ് കാരാട്ടായിരുന്നപ്പോൾ എടുത്ത നയങ്ങളാണ് തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ബുദ്ധദേവ് പലപ്പോഴും പരസ്യമായി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെച്ചൂരി ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അനാരോഗ്യം മൂലം പങ്കെടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധദേവിനെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ബംഗാളിലെ പാർട്ടിയുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയ എന്ന ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പ്രകാശ് കാരാട്ട് പക്ഷമാകട്ടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷണിതാവാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ പോലും വി എസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ബാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങളും തന്നെ കാരാട്ട് പക്ഷം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സമവായം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു രേഖ മാത്രമായി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകണം രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് എന്നത് ഒരു രേഖ മാത്രമായി പോകണം അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ഇപ്പോഴും ആ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിന് കാരണമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ
സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു കേസുകൾ വിഭജിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനമടക്കം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ജഡ്ജിമാർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തള്ളി വിവാദത്തെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തയ്യാറായി നാല് ജഡ്ജിമാർ സമർപ്പിച്ച പ്രശ്നപരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തള്ളിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് സുതാര്യമാക്കാൻ മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിറക്കുകയോ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയോ വേണമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ ഏത് ബെഞ്ചിന് അനുവദിക്കണമെന്ന അധികാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജിമാരെ അറിയിച്ചു ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും ജഡ്ജിമാർക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനമാണ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്നും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താനാകില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സുപ്രീംകോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചില്ല ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി അടക്കം നാല് ജഡ്ജിമാർ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ജഡ്ജിമാരുടെ യോഗങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ ചോരുന്നതിൽ നാല് ജഡ്ജിമാരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയതോടെ ചർച്ചകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിലച്ചു നിലപാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിസമ്മതിച്ചതോടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ അടുത്തയാഴ്ചയും തുടരാനാണ് സാധ്യത സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റപത്രം ചോർന്നുവെന്ന് കോടതി കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് നീതി നിർവഹണത്തെ ബാധിക്കും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി താക്കീത് ചെയ്തു ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ലഭിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാംദേവരാജ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ശ്യാം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റപത്രം ചോർന്നുവെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കോടതി വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് ഗൌരവകരണമാണ് എന്നാണ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് വീഴ്ച വരുത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കോടതി താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളുടെ ചർച്ച നീതി നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഈ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത് മറ്റു വിശാംശങ്ങൾ ഇതാണ് കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് ഗൌരവകരമാണ് എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കുറ്റപത്രത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇരയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും തീരുടെ അവകാശവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്തം കോടതി കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം കുറ്റപത്രം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചു എന്നത് ദിലീപ് വ്യക്തമാണെന്നുമാണ് കോടതി ഈ ഉത്തരവിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കുറ്റപത്രം ചോരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു കേസിന്റെ വിചാരണയെയും നീതി നിർമ്മാണ സംവിധാനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പകർപ്പെടുക്കുന്നത് ചോർത്തിയതാകാമെന്ന പോലീസ് വിശദീകരണവും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം എന്നാൽ കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യത്തെ കോടതി നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കഴിഞ്ഞ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി ദക്ഷിണമേഖല എ ഡി ജി പി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ബി സന്ധ്യയെ മാറ്റി അനിൽകാന്തിനാണ് പകരം ചുമതല സന്ധ്യയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ചുമതലയാണ് നൽകിയത് കെ പത്മകുമാറാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി ആയിരുന്ന പി വിജയനെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ചുമതലയാണ് വിജയന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിജയ് സാക്കറെയാണ് പുതിയ കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിൽ അദാനി പോർട്സ് സിഇഒ സന്തോഷ് മഹാപാത്ര രാജിവെച്ചു രാജി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് എന്നാണ് സൂചന വിവരങ്ങളുമായി ബിജു ഗോപിനാഥ് ചേരുന്നു ബിജു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത് രേണുക വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിഇഒ സന്തോഷ് മഹാപാത്രയാണ് രാജിവെച്ചതായി രാജി വച്ചിരിക്കുന്നത് അദ
അദാനി പോർട്സുമായി അല്ലെങ്കിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദാനിയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില കാലതാമസം വരുന്നു എന്നുള്ള ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കല്ല് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് മഹാപാത്രയുടെ രാജി ഇതുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും കൂടി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ചില യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏതായാലും പുതിയ സി ഇഒ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുരേഷ് ലാ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ സി ഇഒ ആയി ചാർജ് എടുത്തെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്ന കൊല്ലം കുരിപ്പള്ളിയിൽ മകനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ പ്രതി അമ്മ ജയമോളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പരവൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ഹാജരാക്കുന്നത് പ്രതി കുറ്റം സംബന്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിനാലും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിലപാട് എം ആർ രാകേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു രാകേഷ് ഇതിൽ പ്രതിയുടെ മൊഴി പോലീസ് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല അത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പോലീസിനുള്ളത് ഒപ്പം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല കൃത്യം ചെയ്തത് എന്ന ഒരു നിഗമനവും പോലീസിനുണ്ട് എന്നിട്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോലീസ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുക കസ്റ്റഡിയിൽ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ പോലീസ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ജയ പ്രതിയായ ജയമോൾ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മകനെ കഴുത്തും ചേച്ചിച്ച് കൊല്ലുകയും അതിനുശേഷം ഹൃദയം കത്തിച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായി കത്താതെ വന്നതോടുകൂടി അവിടെ നിന്നും അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതി ജയമോൾ എന്നാൽ ഇത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓ വസ്തുതർക്കം സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി സംബന്ധിച്ച് ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മകൻ സംസാരിക്കുന്നതിൽ പ്രകോപിതയായി ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു വാദം എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജിത്തുവിൻ്റെ കൊല്ലപ്പെട്ട ജിത്തുവിൻ്റെ സഹോദരിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തശ്ശിയെയും മുത്തശ്ശനെയും കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരവൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കും ഇവരെ എത്തിക്കും അതിൽ രാവിലെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ആരോഗ്യ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കോടതിയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നൊരാവശ്യം പോലീസ് ഇന്ന് ഉന്നയിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കും ആ എത്തിയ ശേഷം കോടതിയിൽ പോലീസ് ഏത് രീതിയിലാണ് സമീപിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അല്പസമയത്തിനുള്ള അറിയാൻ കഴിയും ചെയ്യുക ദക്ഷിണ മേഖല റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ വിളിച്ചു ചേർത്ത എം പിമാരുടെ യോഗം പ്രഹസനമായി അഞ്ച് ലോക്സഭാംഗങ്ങളും ഒരു രാജ്യസഭാംഗവുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്താലും ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാലാണ് എം പിമാർ വിട്ടുനിന്നതെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി പറഞ്ഞു വളരെ നേരത്തെ വിളിക്കേണ്ട യോഗമായിരുന്നു വളരെ വൈകിയാണ് യോഗം വിളിച്ചത് നേരത്തെ വിളിച്ച യോഗം മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്തു മാത്രം കിട്ടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രമാത്രം പ്രയോജനം കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നേരത്തെ ഓരോ യോഗത്തിന് നൽകിയ സെയിം റിപ്ലൈ ആണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സും എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഈ യോഗം കൊണ്ട് കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് എന്തുമാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അതെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് റെയിൽവേയുടെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേൾക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് മനു ഭരത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു മനു ഭൂരിപക്ഷം എം പിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അതിന്റെ 
ഈ റെയിൽ ബഡ്ജറ്റ് വരാനിരിക്കുന്നു റെയിൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അത് പൊതു ബഡ്ജറ്റുമായി ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ പൊതു ബഡ്ജറ്റ് കേന്ദ്ര പൊതു ബഡ്ജറ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു യോഗം വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരികയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ അഞ്ച് ലോക്സഭാ എം പിമാരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ വരുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ പ്രതികരിച്ചുള്ള ഈ എം പിമാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം എ വിജയകുമാറും വിജില സത്യനാഥനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഭൂരിഭാഗം കേരള എം പിമാരും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യസഭ എം ആയ ഒരാൾ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേയുടെ ദക്ഷിണ മേഖല ജനറൽ മാനേജർ ആർ കെ കുൽശ്രേഷ്ഠ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളിലെയും ഏറ്റവും മുതിർന്ന റെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എ എസ് അനന്തരാമനും അതുപോലെ തുടങ്ങിയവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് പാറ്റൂർ കേസിൽ മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് വസ്തുതകൾ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് താൻ ഒഴികെയുള്ളവർ അഴിമതിക്കാരാണെന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ നിലപാട് കേസെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി നടത്തിയ ത്വരിതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു വിജിലൻസിന്റെ എഫ് ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഭരത്ഭൂഷൺ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക നൽകാത്തതിന് നേരത്തെ കോടതി ജേക്കബ് തോമസിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം